ఏదో ఒక అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనుదైన వాక్య దాని వీక్షకులకు ప్రభుత్వ రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు నామంలో మీకు శుభాబంధనాన్ని తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బోధను అందించడం మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశమైంది మాతో కలిసి ప్రతినిత్యం మీరు పరిశుద్ధ లేఖనాలను ధ్యానిస్తున్న దానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతి ఉన్నాం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథాన్ని పన్నెండో అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానించబోతున్నాం ఈ పన్నెండో అధ్యాయంలో మనకి ఇరవై ఐదు వచనాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు వచనాలను మనం మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు మొదటి ఐదు వచనాలు హే రోజు అగ్రిప్ప సంఘాన్ని ఏ విధంగా హింసించాడు అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆరో వచనం నుంచి పంతొమ్మిదో వచనం వరకు మనం చూస్తూ ఉంటే పేతుని అద్భుతంగా దేవుని యొక్క దోత చెరసాలో నుంచి ఏ విధంగా విడిపించాడు అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వచనాలు చూస్తూ ఉంటే హే రోజు అగ్రిప్ప యొక్క మరణం దాని గురించి మనం చూస్తాం రెండు మొదటి ఐదు వచనాలు కనుక మనం చూస్తే హే రోజు అగ్రిప్ప సంఘాన్ని ఏ విధంగా హింసించాడు అనేది మనం చూస్తాం రండి ఆ మొదటి వచ్చిన చూస్తే దాదాపు అదే కాలమందు రాజు అయిన హే రోజు సంగపు వారిలో కొందరిని బాధ పెట్టుటకు బలాత్కారంగా పట్టుకుని యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడ్గంతో చంపించను దాదాపు అదే కాలమందు అంటే నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం అక్కడ అంత్యోకేలో బర్నబా సంఘాన్ని స్థాపించడం తర్వాత ఎరుస్లేంలోకి గొప్ప కరువు రాబోతుందని అగబ్ అనే ప్రవక్త చెప్పటం అంత మాత్రం కాదు పేతురు కొర్నేలికి సువార్త ప్రకటించిన ఆ సందర్భాల్లో ఈ ఈ సంఘటన జరిగినట్టుగా లోక ఈ అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథంలో ప్రస్తావిస్తున్నాడు ఆ కాలంలో రాజు అయిన హే రోజు సంగపు వారిలో కొందరిని బాధ పెట్టుటకు ఈ రాజు అయిన హే రోజు అంటే ఎవరంటే మహా హే రోజుకు మనవుడెత్తు అంటే యోహ తర్వాత చూస్తే ఈ మహా హే రోజు యొక్క మనవుడు ఆయన హే రోజు అంటే వాళ్ళ హే రోజులనే పిలుస్తూ ఉంటారు ఇతను ఇతని పేరు అగ్రిప్ప ఇతడు సంగపు వారిలో కొందరిని ఇక్కడ సంగపు వారు అంటే యుధుల్లోనైనా యోధేతరులోనైనా ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అనే రక్షకుడికి అంగీకరించారో వారిలో కొంతమందిని బాధ పెట్టడానికి బలాత్కారంగా పట్టుకొని వాళ్ళని చెరసాల్లో వేసి హింసిస్తూ ఉన్నాడు చెరసాల్లో వేసి బాధ పెడతా ఉన్నాడు వాళ్ళు ఏ తప్పు చేయాలో వాళ్ళు ఏ నేరం చేయనప్పటికీ తన క్రూరత్వాన్ని తన కర్కశత్వాన్ని సంఘం ఎదుట ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు తనకున్న రాజరికాన్ని బట్టి విర్రవీగుతూ ఉన్నాడు తనకున్న అధికారాన్ని బట్టి తనకున్నటువంటి ఆ సామ్రాజ్యాన్ని బట్టి విర్రవీగుతూ ఉన్నాడు అన్యాయంగా కొంతమందిని పట్టుకొని బలాత్కారంగా వాళ్ళని చెరసాల్లో వేయించి హింసించాడు ఇదే సందర్భంలో యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును కూడా ఖడ్గంతో చంపించేశాడు యోహాను సహోదరుడైన యాకోబు అంటే ఇతను వాళ్ళని ఖడ్గంతో చంపించినప్పుడు అనేక మంది యూదులు ఆ విషయంలో సంతోషపడ్డారు కాబట్టి ఇంకా తను ఇంకా ఇటువంటి ఆకృత్యాలు చేయటానికి ప్రోత్సహించబడ్డాడు ఎందుకనంటే అన్యులు యూదులైన వారు ఈ కార్యాన్ని బట్టి వాళ్ళు సంతోషించారని తనకు అర్థమైంది యోహాన్ సహోదరుడైన యాకోబుని ఖడ్గంతో చంపించాడు అంటే తను క్రీస్తు సహోదరుడు కాదు యోహాన్ సహోదరుడు తనని అన్యాయంగా ఖడ్గంతో చంపించాడు అంటే అంతకుముందు స్టెఫన్ చనిపోయాడు తర్వాత సంఘం అంతా కూడా చెదిరిపోయింది చెదిరిపోయిన వారు సువార్తను ప్రకటించారు తర్వాత మరలా ఆ పేతురు మిగతా అటువంటి వ్యక్తుల్ని కూడా అనేక సార్లు చెరసాల్లో వేశారు ఐదో అధ్యయ అపోస్తుల కార్యాలు మనం చూస్తాం తర్వాత పేతురు ఆ చెరసాల నుంచి విడిపించబడటం మళ్ళీ దేవాలయంలోకి వెళ్ళిపోయి సువార్త చెప్పటం ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి క్రైస్తవులు అయిన వారిని హింసించడం వీళ్ళ ప్రాణప్రదంగా అటువంటి ఆలోచనలు పెట్టుకొని సాధ్యమైనంతగా క్రీస్తులను క్రైస్తవులను హింసించాలి క్రైస్తవ్యాన్ని రూపురేపు లే లేకుండా చేయాలన్న ఆలోచన కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు కొంతమంది మనకు బైబిల్లో కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళలో ఒక వ్యక్తే పౌలు సౌలుగా ఉన్నప్పుడు కనిపించాడు మనకి వాళ్ళని చంపటమే ప్రాణాధారమైనట్టుగా భావించి ఆ యొక్క జీవిత లక్ష్యంగా భావించి క్రైస్తవుల మీద దాడులు చేయటం క్రైస్తవుల మీద హింసించటం బలాత్కారంగా వాళ్ళని పట్టుకోవటం ప్రభు చెప్పాడు మిమ్మల్ని ఒక చెంప మీద కొడితే మరొక చెంప చూపించండి మీ శత్రువులను సైతం ప్రేమించండి ఎవరన్నా మిమ్మల్ని అన్యాయంగా బాధపడతా ఉంటే ఆ బాధను మీరు సహించండి ఎందుకంటే ప్రభు ఆ విషయంలో చూసుకుంటాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ బోధలు చేశారు కాబట్టి ఆ బోధలో తను కూడా జీవించాడు కాబట్టి తనను అన్యాయంగా చంపుతున్న వాళ్ళని తనను అన్యాయంగా హింసిస్తున్న వాళ్ళని తనని గేలి చేస్తున్న వారిని తనను అవమానపరుస్తున్న వాళ్ళని తను సిలివేస్తున్న వాళ్ళని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు క్షమించాడు తండ్రికి ప్రార్థించారు తండ్రి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళకి తెలియదు దయతో వీళ్ళని క్షమించు శత్రువును సైతం ప్రేమించే మనసు క్రైస్తవులకు ఉంది ఎందుకంటే క్రీస్తు ఆ మనసు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు తనల్ని వాళ్ళని అన్యాయంగా హింసిస్తున్న వాళ్ళని వాళ్ళ అన్యాయాన్ని సహించే మనసు క్రైస్తవులకు ఉంది ఎందుకంటే క్రీస్తు ఆ మనసును కలిగి ఉన్నాడు అదే మనసు తన బిడ్డలైన వాళ్ళకి కలిగి ఉండమని చెప్పాడు కాబట్టే వీరి సహనాన్ని సహనంతో ఆడుకుంటున్నాడు ఈ హే రోజు అగ్రిప్పరాజు
ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యం ఎందుకని యూదులకు ఇష్టమైన కార్యం అని చూస్తే స్టెఫన్ చేసిన ప్రసంగం తర్వాత వారు క్రైస్తవుల పట్ల ద్వేషాన్ని పెంచుకున్నారు ఎందుకంటే అబ్రహాము మొదలుకొని తర్వాత దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చిన ఉద్దేశం తర్వాత ప్రవక్తల యొక్క ఉద్దేశం దేవుడు చెప్పిందంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి గురించే ఆ ప్రవక్తలు మోసేని తిరస్కరించారు దేవుని ప్రవక్తలను తిరస్కరించారు దేవుని వాక్యాన్ని తిరస్కరించారు మీరు కూడా దేవుని మాటలను తిరస్కరించి ధర్మశాస్త్రాన్ని తిరస్కరించి క్రీస్తుని సిలివే చంపారు ఇటువంటి ఉద్యోగమైన ప్రసంగం స్టెఫన్ చేసినప్పుడు వివరణాత్మ వివరణతో కూడిన ప్రసంగం చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులు సహనాన్ని కోల్పోయారు క్రైస్తవుల పట్ల ఎందుకంటే వీరు ఇదేదో కొత్త మతంగా వాళ్ళు భావించారు కాబట్టి వీళ్ళని హింసించడం పరమావధిగా వాళ్ళు భావించినప్పుడు హేరోది ఎప్పుడైతే యాకోబుని చంపించేశాడు సంఘాన్ని హింసిస్తూ ఉన్నాడో ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యమని వాళ్ళకి యూదులు ఎంచారని హేరోదికి అర్థమైనప్పుడు పేతును కూడా పట్టుకున్నాడు చంపటానికి పేతును కూడా పట్టుకుని అది పులిని రొట్టెల పండుగ దినం కాబట్టి చెరసాల్లో వేయించి పస్కా పండుగైన పిమ్మట ప్రజల ఎద్దుకతకు తేవాలని ఉద్దేశించి అతనికి కావలి నిటకు నాలుగు చతుష్టంలో సైనికులను అతనికి అప్పగించాడు నాలుగు చతుష్టంలో సై సైన్యాల్ని అంటే యాకోబుని చంపించాడు పేతును కూడా చంపించి ఆ యొక్క క్రూరత్వాన్ని ప్రదర్శించుకోవటానికి పైశాసిక ఆనందం పొందడానికి తను రెడీ అయిపోయాడు కాబట్టి అతనికి అది పులిని రొట్టెల పండుగ పస్కా పండుగ అయిన తర్వాత అతని చెరసాల నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి బహిరంగంగా చంపేద్దాం అని నిర్ణయించుకొని టెంపరీగా పేతుర్ని చెరసాల్లో వేయించాడు చెరసాల్లో వేయించినప్పుడు పేతురికి నాలుగు చతుష్టముల సైన్యాన్ని కాపలాగా పెట్టాడు నాలుగు చతుష్టముల సైన్యం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఒక్కో జాముకు నలుగురు సైనికులు చొప్పున రాత్రి నాలుగు జాములకు పదహారు మంది కావలి వారు నాలుగు చతుష్టములు అంటే నాలుగు నాలుగులు పదహారు మంది రాత్రి నాలుగు జాములు ఉంటాయి యూదు లెక్కల ప్రకారం ఆ నాలుగు జాముల్లో ఒక్కొక్క జాముకి నలుగురు నలుగురు చొప్పున అంటే మెలకు ఉండాలి సైనికుల చేతిలో నుంచి ఏ ఖైదీ కూడా తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు ఒకళ్ళు తప్పించుకుంటే ఆ సైనికులు చంపేస్తారు హేరోదు మిగతా ఎవరైతే ఉన్నారో సైన్యాధ్యక్షులు వాళ్ళు చంపేస్తారు కాబట్టి నాలుగు చతుష్టముల సైనికులు కాపలకు పెట్టారు కారణం ఏంటంటే మరొక కారణం కూడా లేకపోలేదు అంతకుముందు అపోస్తులు గారు ఐదో అధ్యాయులను చూస్తే పేతును చెరసాల్లో వేసినప్పుడు మరలా పేతులు చెరసాల నుంచి బయటకు వచ్చి ఇతరులకు సువార్త చెప్పడం వాళ్ళు చూశారు కాబట్టి ఈసారి పేతును అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమాత్రం పేతురు తప్పించుకునే వీలు లేకుండా చేయటానికి ఎక్కువ ముందే ప్రిపరేషన్ చేసి అనేక మంది ఎక్కువ సైనికుల్ని అక్కడ పెట్టడం మనం చూస్తూ ఉంటాం పేతురు పెద్ద బందిపోటు దొంగేం కాదు నరహంతోకడేం కాదు పేతురు అతి క్రూరమైన వ్యక్తి ఏం కాదు అయినప్పటికీ పదహారు మంది యోధులైన సైనికుల్ని కాపలా పెట్టడం ఉద్దేశం పేతుర్ని ఖచ్చితంగా చంపేయాలి బహిరంగంగా తీసుకొచ్చి పేతును కూడా చంపేసినప్పుడు యూదులు ఇంకా ఆనందపడతారు తన రాజ్యం అలాగే తన పరిపాలన సాగుతూ ఉంటుందన్న ఆ రాజ్యకాంక్షతో అతను ఏం చేశారంటే పేతును చంపించడం తనకు ఇష్టమైన కార్యమని ఎంచుకొని ప్రస్తుతం టెంపరీగా చెరసాల్లో వేయించి నాలుగు చతుష్టముల సైనికుల్ని కాపలా పెట్టాడు ఇంతకుముందు పేతును బట్టి పేతుని పట్టి ఉంచడం అధికారులకు కష్టమైంది కనుక ఇప్పుడు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు వాళ్ళు నాలుగు చతుష్టముల సైనికులు పెట్టారు అయితే దేవుడు తన దోతను పంపించి పేతు ఏ విధంగా విడిపించాడో రెండో భాగంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం మొదటి భాగంలో చూస్తే హేరోదు అగ్రిప్ప సంఘాన్ని హింసించడం తన క్రూరత్వాన్ని ప్రదర్శించడం తర్వాత తన గర్వంతో అధికారంతో విర్రవేయటం మనకి ఈ భాగంలో కనిపిస్తుంది అయితే దేవుడు ఏం చేశాడు అనేది కూడా మనం చూడాలి కారణం ఏంటంటే యాకోబుని చంపిన విజయ గర్వంతో హేరోదు ఉన్నాడు రెండోది నిస్సహాయ స్థితిలో ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో పేతురు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు చెరసాల్లో వేయబడి తర్వాత సంఘం ఏం చేసింది అనేది కూడా మనం ఈ ప్యాసేజ్లో చూడబోతున్నాం చూడండి ఐదో వచనం చూస్తే పేతురు చెరసాల్లో ఉంచబడను సంఘమైతే అతని కొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయచుండెను మూడు కోణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి విజయ యాకోబుని చంపించిన విరీ విజయ గర్వంతో హేరోదుగా ఒకవైపు కనిపిస్తున్నాడు నిస్సహాయ స్థితిలో పేతురు చెరసాల్లో వేయబడి కనిపిస్తున్నాడు మూడోది అత్యాసక్తితో సంఘం ప్రార్థించడం మనకు కనిపిస్తుంది ఇంత ప్రతికూలతలో కూడా అత్యాసక్తితో సంఘం దేవుని యొక్క కృప కోసం వేడుకోవటం ప్రార్థన చేయటం మనకి కనిపిస్తూ ఉంది కష్టాలు వచ్చినప్పుడు క్రైస్తవులు ఎవరి వైపు చూడాలంటే క్రీస్తు వైపే చూడాలి ఎడతగిన ప్రార్థన పరిస్థితులు చూడకుండా ప్రభు యొక్క హస్తాన్ని చూసే ప్రార్థన దేవుడు దానికి ఎంత చక్కగా జవాబిస్తాడు అని దానికి ఉదాహరణ ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం సంఘం అయితే అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేస్తుంది విడువకుండా పట్టు వదలకుండా ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రార్థనలో పేతుర్ని ఎత్తి పట్టుకుంటుంది సంఘాన్ని ఎత్తి పట్టుకుంటుంది పరిస్థితుల్ని గురించి ప్రభు దగ్గర గోజాడుతూ ఉన్నారు చూడండి వారు చేసిన ప్రార్థన ఏ విధంగా ఫలాలు ఇచ్చింది అనేది మనం చూస్తున్నాం అయితే ఆరో వచనాలు చూస్తే హేరోదు అతను వెలుపలికి తీసుకొని రావాలని ఉండగా ఆ రాత్రియే పేతురు రెండు సంఖ్యలతో బంధింపబడి ఇద్దరు సైనికుల మధ్య నిద్రించుచుండెను మరియు కావలి వారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొని చుండెను 
అంటే పేతురు ఇద్దరు సైనికులు నలుగురు చొప్పున నాలుగు జాముల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇద్దరు సైనికుల మధ్యలో పేతురు పడుకొని నిద్రిస్తున్నాడు తర్వాత మరొక ఇద్దరు సైనికులు గేటు దగ్గర కాపులా ఉన్నారు ఇంత అంతేకాదు పేతురికి సంఖ్యలు వేశారు కాబట్టి పేతురు ఏమాత్రం బయటికి ఎస్కేప్ అవటానికి పారిపోవటానికి ఆస్కారం లేదు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు పదహారు మంది సైనికులు నలుగు నలుగురు చొప్పున ఇద్దరు పేతురు దగ్గర ఉన్నారు మరొక ఇద్దరు ఆ తాళం వేసిన గేటు దగ్గర ఉన్నారు పేతురికి సంఖ్యలు వేశారు ఎక్కడికి కూడా తను పారిపోవటానికి వీలు లేకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు చేయాల్సిన ఏర్పాట్లు కూడా చేయటం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం పేతురు ఇద్దరు సైనికుల మధ్య నిద్రిస్తున్నాడు మరొక ఇద్దరు కావల వారు చెరసాల తరపు ఎదుట నిలిచి నిలబడి కాపలా కాస్తున్నారు అయితే ఈ విధంగా ఉన్న పేతురు నిస్సాయ స్థితిలో తనను తాను విడిపించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న దేవుని సేవకుడిని దేవుడు ఏ విధంగా కాపాడుతున్నాడు అనేది మనం చూడబోతున్నాం చూడండి ఏడవ సంవత్సరం చూస్తే ఇదిగో ప్రభువు దోత అతని దగ్గర నిలిచను అతడు ఉండిన గదిలో వెలుగు ప్రకాశించను దోత పేతురు ప్రక్కన తట్టి త్వరగాలెమ్మని చెప్పి అతను లేపగా సంఖ్యలు అతని చేతుల నుండి ఊడిపడెను ఎంత అద్భుత కార్యాన్ని దేవుడు జరిగిస్తున్నాడు చూడండి తన బిడ్డ పక్షంగా తన బిడ్డలు కారుస్తున్న కన్నీరు దేవుడు తెలుసు తన బిడ్డలు అన్యాయంగా పడుతున్న కష్టాలు దేవుని తెలుసు ఒంటరిగా నువ్వు కారుస్తున్న కన్నీరు నువ్వు విడుస్తున్న మూలుగులు ప్రభువు తెలుసు నీ రోదన నీ వేదన నీ అన్యాయం నువ్వు సహించే స్థితి అన్నీ ప్రభువుకు తెలుసు ప్రభువు తను తన హస్తాన్ని చాపి ఆ పరిస్థితులు అన్నిటిలో నుంచి కూడా నిన్ను ఖచ్చితంగా విడిపిస్తాడు తన దోతను పంపించి ఆ రూమ్ అంతా కూడా వెలుగు ప్రకాశించిందంట పేతురు పడుకొని నిద్రపోతున్న దోత లేపాడు త్వరగా లెమ్మని చెప్పాడు త్వరగా లెమ్మని ఎప్పుడైతే చెప్పాడో తనకున్నటువంటి సంఖ్యలు తెగి కింద పడిపోయాయి పేతురు ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ఏం జరుగుతుందో తనకు అర్థం కావట్లా ఇది ఏదో కళ అనుకున్నాడు ఇదేదో దర్శనం అని అనుకుంటున్నాడు రియాలిటీ కాదు అని తను భావిస్తూ ఉన్నాడు ఏం జరుగుతుందో తను అర్థం కావట్లా చూడండి అప్పుడు దోత తనకి కొంత డైరెక్షన్ చెప్తున్నాడు ఏ విధంగా వెళ్ళాలనేది ఎనిమిదో వచ్చిన చూస్తే అప్పుడు దోత అతనితో నీవు నడుం కట్టుకొని చెప్పులు తొడుక్కొని అని చెప్పాడు అతను అలాగ చేసిన తర్వాత దోత నీ వస్త్రం పైన వేసుకొని నా వెంబడి రమ్మని అతనితో చెప్పాను అతడు వెలుపలికి వచ్చి దోత వెంబడి వెళ్ళి దోత వలన జరిగినది నిజముగా జరిగినని గ్రహింపక తనకు దర్శనం కలిగినని తలంచను మొదటి కావల వారిని రెండో కావల వారిని దాటి పట్టణమునకు పోవు ఇనుప గవుని ఎదుకు వచ్చినప్పుడు దానంతటా అదే వారికి తెలుసుకొనేను వారు బయలుదేరి ఒక వీధి దాటిన వెంటనే దోత అతన్ని విడిచిపోయాను ఎవరికి సాధ్యమవుతుంది ఇటువంటి పనులు ఒక దేవునికి తప్ప తెల్లారితే చనిపోవాలి పేతురు యాకోబుని కట్టుకుంతో చంపించినట్టుగానే పేతురుని కూడా క్రూరంగా చంపేయాలని హీరోది ఒకవైపు కంకణం కట్టుకొని చూస్తున్నాడు విజయగర్వంతో చూస్తున్నాడు నిస్సహాయ స్థితిలో సంఖ్యల చేత బంధించబడి కావలి వారి మధ్యలో పడుకుని ఉన్న తన సేవకుడు ఒకవైపు కనిపిస్తున్నాడు మరొక వైపు సంఘం అంతా కూడా కన్నీరు కారుస్తూ పేతురు కోసం మరొక వైపు అంగలాచటం దేవుడు చూస్తున్నాడు తన బిడ్డల ప్రార్థనలు అంగీకరించి తన బిడ్డలు కార్చిన కన్నీరును చూస్తూ తన బి సేవకుడు పడుతున్న బాధను చూస్తూ నిస్సహాయ స్థితిలో పడి ఉన్న పేతుర్ని రక్షించడానికి దేవుడు తన దోతను పంపించాడు అద్భుతంగా చరసాల్లో నుంచి విడిపించడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు సముద్రం అడ్డుకు వస్తే సముద్రాన్ని పాయలు చేయగలడు ఆహారం లేకుండా అలమటిస్తూ ఉంటే కాకుల ద్వారా తన బిడ్డలు పోషించుకోగలడు ఆకాశం నుంచి మన్నాను పురు కురిపించగలడు నీళ్లు లేక పసిబిడ్డ అంగలారుస్తూ ఉంటే బాధపడుతూ ఉంటే అరణ్యంలో ఎడారులో సైతం సెలగళ్ళని పుట్టించగల సమర్థుడు బండను చీల్చి మధుర జలాన్ని ఆ రాతి బండల నుంచి రప్పించగలిగిన సమర్థుడు సర్వశక్తి మంత్రిని దేవుడు తన కృపాహస్తాన్ని చాపి పేతుని అద్భుతంగా చరసాల్లో నుంచి విడిపించడం మనం చూస్తున్నాం నిద్రపోతున్న పేతుని లేపి ఇదిగో నీ నడుం కట్టుకో నీ చెప్పులు తొడుక్కో నీ పై వస్త్రం వేసుకో నిన్ను సిద్ధపరుచుకో నా వెంబడి రా మొదటి కావల వారిని దాటారు రెండో కావల వారిని దాటారు ఏం జరుగుతుందో పేతునికి అర్థం కావట్లా ఇది కళా నిజమా అన్న భావంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఇది కళ ఏంటుంది అవును దేవుని కార్యాలు మనం మనకి కన్నులకు మిరుమిట్లు కొలిపే విధంగా ఉంటాయి మన హృదయానికి అర్థం కాదు మన తలంపులకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే మన ఆలోచనలు వేరు ఆయన ఆలోచనలు వేరు మనకు అగోచరంగా ఉంటాయి అర్థం కావు దేవుని కార్యాలు ఆయన స్థుతించడం తప్ప ఏం చేయగలం ఎలా దేవుడు అంచెలంచెలుగా తన బిడ్డలు విడిపించుకుంటూ వస్తున్నాడు మొదటి కావల వారు రెండో కావల వారిని దాటి పట్టణపు వెలుపుటి గౌరి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ గేటు కూడా తన అంతరు దాని అంతరికి అదే ఓపెన్ అయిపోయింది ఒక వీధికి వచ్చిన తర్వాత దోత వెళ్ళిపోయాడు విడిచిపెట్టి అప్పుడు పేతురికి అర్థమైంది దేవుడు తనని అద్భుతంగా విడిపించాడు ఎంత కృప దేవుడు తన బిడ్డల చూపిస్తున్నాడు చూడండి దేవుడు దేవుడు తన బిడ్డలను విడిపిస్తాడు దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు అన్నది మనం ఖచ్చితంగా గ్రహించాలి పరిస్థితులను చూసాం మరికొద్ది క్షణాల్లో ఏదో జరగబోతుందనో భయపడేది కాదు విశ్వాసం మనం కలిగి ఉన్న దేవుడు సృష్టికి అతీతుడు 
తన బిడ్డల్ని సంరక్షించడానికి సమర్థుడైన నువ్వు కారుస్తున్న కన్నీరు నీ నిట్టూర్పులు నీ అంగలార్పులు నువ్వు పడుతున్న బాధ నువ్వు పడుతున్న హింస అన్యాయంగా నువ్వు బాధించబట్టం అన్యాయంగా నువ్వు చిత్రంసులు గురి కావటం ప్రభు చూస్తున్నాడు ఆయన ఖచ్చితంగా నిన్ను ఆ పరిస్థితి నుంచి విడిపించగలడు తన సమయంలో ఆయన కృప కోసం మనం ఎదురు చూడాలి సంఘం అయితే అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేస్తుంది అంతకుముందే యాకోబుని చంపించడం చూశారు కానీ పేతుని వదులుకోవటం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు పేతుడిని ఖచ్చితంగా దేవుడు విడిపిస్తాడు అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేస్తుంది అయ్యా నీ బిడ్డను విడిపించండి ఆ ప్రార్థనలు దోపంలాగా దేవుని సన్నిధికి చేరినప్పుడు దేవుడు తన కృపాహస్తాన్ని చాపి తన సేవకుడైన పేతుడిని విడిపించడం మనం చూస్తున్నాం సంఖ్యలైనా బద్దలవ్వాల్సిందే చెరసాలైనా బద్దలవ్వాల్సిందే దేవుడిని చేస్తున్న కార్యాలు ఎవరు ఆపగలరు దేవుడు నిన్ను ఆ కార్యాన్ని ఎవరు ఆపగలరు పేతుడిని దేవుడు అద్భుతంగా విడిపించాడు నాలుగు చతుష్టములు కాదు కదా నాలుగు వందల చతుష్టముల సైనికులైన పేతుడిని బంధించి ఉంచలేరు ఎందుకంటే పేతురుకు తోడైన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు నిజ దేవుడు సజీవుడు ఆయన తన బిడ్డలను ఏ విధంగా విడిపించాలో దేవునికి తెలుసు తన బిడ్డలను ఏ విధంగా పోషించుకోవాలో దేవుడికి తెలుసు తన బిడ్డలను ఏ విధంగా బ్రతికించుకోవాలో దేవుడికి తెలుసు తన బిడ్డలను ఏ విధంగా నిలబెట్టుకోవాలో దేవుడికి తెలుసు దేవుడు తన బిడ్డల గురించి పట్టించుకుంటున్నాడు నీ గురించి పట్టించుకుంటున్నాడు కాబట్టే నీ కోసం పరలోకం నుంచి దిగొచ్చాడు నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు నీ గురించి పట్టించుకుంటున్నాడు కాబట్టే నీ కోసం కల్వరిసిలో ఆక రక్త బొట్టు వరకు చిందించాడు నీని గురించి దేవుడు ఆలోచించి నేను పట్టించుకుంటున్నాడు కాబట్టే నీ కోసం కల్వరిలో మరణించాడు నీ నీ గురి నీకు ప్రాణం పెట్టేంతగా నీ కోసం ఆయన నిన్ను ప్రేమించాడు దేవుడు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదని నువ్వు అనుకోవద్దు నీ బాధ తెలుసు దేవుడికి నీ నిస్సహాయ పరిస్థితి తెలుసు దేవుడికి ఆయన చూస్తున్నాడు ఆయన ఉన్నాడు నీతోనే కాబట్టే నువ్వు ఇంకా సజీవుడిగా ఉండగలిగావు పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ ప్రభువు తన బిడ్డలకు తన హస్తాన్ని తోడుగా ఉంచుతున్నాడు అనేదానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పేతురే చర్చల్లో వేయబడిన పేతురు అద్భుతంగా విడిపించబడి సంఖ్యలు వేయబడిన పేతురు అద్భుతంగా విడిపించబడి స్వతంత్రుడయ్యాడు అవును దేవుని సమస్తం సాధ్యమే తను విడిపించాలనుకుంటే తన బిడ్డలను ఖచ్చితంగా విడిపించి తీరుతాడు అగ్నిగంధకాల్లో పడేశారు షడ్రక మిషకు అభ్యర్థి గోల్ని చంపేస్తామన్నారు దానియల్ని సింహబాబు గుహలో వేసేశారు కొన్ని వందల సింహాలు వచ్చేసాయి కానీ అగ్నిగంధకాల్లో నుంచి తన బిడ్డలను విడిపించాడు వాళ్ళని అగ్నిగంధకాల మధ్యలో విసిరేసిన వాళ్ళు చనిపోయారు కానీ అగ్నిగంధకాల మధ్యలో నాలుగో వ్యక్తిగా వాళ్ళతో నిలబడి సహవాసం చేస్తున్నాడు అగ్ని వాళ్ళని కాల్చలేకపోయింది అగ్ని బలం చల్లారిపోయింది ఎందుకంటే దేవుని బలం ముందు అగ్ని బలం ఎంత దేవుని బలం ముందు యోధా గోత్రప సింహమైన క్రీస్తు తోడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ సింహాలు దానియల్ని ఏమి చేయలేకపోయారు దేవుడు తన బిడ్డల్ని పట్టించుకుంటాడు దేవుడు తన బిడ్డల్ని విడిపిస్తాడు దేవుడు తన బిడ్డలకి క్షేమస్థితిని అనుగ్రహించి తీరతాడు సంఘ ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరిస్తున్నాడు సంఘ ప్రార్థన వింటున్నాడు దేవుని చిత్తానుసారమైన ప్రార్థనలకు జవాబు వస్తాయి దేవుని రాజ్య మహిమ కోసం దేవుని ఘనత కోసం దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం ఏదడిగినా ఆయన మనకి ఇస్తాడు అనే దానికి ఉదాహరణ సంఘం చేసిన ప్రార్థన ఇక్కడ అంగీకరించాడు దేవుడు కొంచెం మనం ముందుకెళ్తే అక్కడి నుంచి విడిపించబడిన పేతురు ఎక్కడికి వచ్చాడో మనం చూస్తాం పదకొండు వచ్చిన చూస్తే పేతురుకు తెలివి వచ్చి ప్రభు తన దోతను పంపి హేరోదు చేతిలో నుండి యూదులను ప్రజలు నాకు చేయను ఉద్దేశించిన వాటన్నిటి నుండి నన్ను తప్పించున్నాడని ఇప్పుడు నాకు నిజంగా తెలియని అనుకొని ఇట్లా ఆలోచించుకొని అతడు మార్కు అని మారు పేరు గల యోహాను తల్లి అని మరీ ఇంటికి వచ్చాను అక్కడ అనేకులు కూడి ప్రార్థన చేసిండరు ఎడ తెగని ప్రార్థన చూడండి అత్యాసక్తితో ఇద్దరు ప్రార్థన చేయటం ఎడ తెగని ప్రార్థన తెల్లారితే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు బట్ ప్రభు విడిపిస్తాడని విశ్వాసం కలిగి వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు పేతురికి తెలివి వచ్చింది దేవుడు తను విడిపించాడని అర్థమైంది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే మార్కు అనే మారు పేరు గల యోహాన్ ఇంటికి వెళ్తున్నాడు తన తల్లి ఇంటికి వెళ్తున్నాడు అక్కడ అనేకులు విశ్వాసులు కూడి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఎవరి మార్కు అని మనం చూస్తే మార్కు అని మారు పేరు గల యోహాను ఇతడు బర్ణబాకు బంధువు మార్కు సువార్తను రాసింది ఇతనే అతని ఇంటిలో సంఘం అంతా కూడా ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయటం మనం చూస్తున్నాం ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయటం అతని దోత అంటే ఒక వ్యక్తి ఆత్మ అంటే కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతే అక్కడ మార్కు దగ్గరికి ఇతను వచ్చేసిన తర్వాత అనేకులు కూడి ప్రార్థన చేయటం చూశాడు పదమూడు వచ్చిన చూస్తే అతడు తలవాగిట తలుపు తట్టుచుండగా హృదయాన్ని ఒక చిన్నది ఆలకించటకు వచ్చిన ఆమె పేతురు స్వరం గుర్తుపెట్టి సంతోషం చేత తలుపు తీయక లోపలికి పరిగెత్తుకుని పోయి పేతురు తలుపు దగ్గర నిల్చున్నాడని తెలిపాను అక్కడ పేతురు తలుపు తడతా ఉన్నాడు ఆ యోహాను మార్కు మార్కు అని ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తలుపు తడతా ఉంటే వాళ్ళందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఒక చిన్నది ఈ స్వరాన్ని విందీ ఇది పేతురు స్వరాన్ని గుర్తుపెట్టింది దేవుడు పేతురుని విడిపించాడని అర్థమైపోయింది 
పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది కానీ తను ఆ సంతోషంతో అత తలుపు తీయకుండా మళ్ళా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఈ సమాచారాన్ని ప్రార్థిస్తున్న విశ్వాసులు చెప్పింది అయితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే చూడండి నువ్వు పిచ్చిదానం అనేది అయితే తాము చెప్పినదే నిజమని ఆమె దృఢంగా చెప్పినప్పుడు వారు అతని దోత అనేది అతని దోత అంటే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఆత్మ లేక అతనిని సంరక్షించే దోత తనంతట తానుగా సంచారం చేయగలదని దాన్ని చూసి ఆ వ్యక్తి అని భ్రమపడొచ్చని ఆ దినాల్లో ఒక నమ్మకం ఉండేది ఒక వ్యక్తి లేకపోయినా తన దోత కానీ తన సంరక్షించేది దోత కానీ ఆ ఆత్మే సంచరిస్తుంది అన్న భావన ఆ రోజుల్లో ఒక నమ్మకంగా ఉండేది ఉదాహరణకి మత సోర్త పద్నాలుగో ఇరవై ఆరు వచ్చినలో యేసు ప్రభు వారిని చూసి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే బోతం అని అనుకున్నారు అంటే అటువంటి నమ్మకాలు ఉన్నాయి అక్కడ మత సోర్త పద్దెనిమిది అధ్యయం పదో వచ్చినం కానీ ఫిబ్రవరి ఒకటి పద్నాలుగు కానీ మనం చూస్తే ఈ విషయాలు మనకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి నువ్వు చూసింది పేతుని కాదు పేతుడు యొక్క దోత లేకపోతే పేతుడు యొక్క ఆత్మను చూసి నువ్వు భ్రమపడి ఉంటావు నువ్వు పిచ్చిదాను అన్నాను కానీ తను చేసిన చెప్పిన మాటలను బట్టి దృఢంగా చెప్పినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే పేతుడు ఇంకా తడతా ఉన్నాడు వారు తలుపు తీసి అతను చూసి విభ్రాంతి నుందిరు అవును దేవుని కార్యాలు అలాగే ఉంటాయి విభ్రాంతి నుందిరు ఆశ్చర్యపోయారు పేతుడు వచ్చాడు పేతుడిని దేవుడు అద్భుతంగా విడిపించాడని వాళ్ళకి అర్థమైంది ప్రార్థన కాస్త స్థుత్యాగంగా మారిపోయింది ఎంతగా దేవుని స్థుతించుంటారు ఎంతగా ప్రభువును ఆరాధించుంటారు చూడండి అప్పుడు పేతుడు లోపలికి వచ్చాడు ఓరకుండని వారికి సైగు చేసి ప్రభు తను చెరసాల నుండి ఎలాగూ తీసుకుని వచ్చిన వారికి వివరించి యాకోబునకును సహోదరులకును ఈ సంగతి తెలియజెప్పడని బయలుదేరి వేరొక చోటుకి వెళ్ళాడు చూస్తే మీరు ఓరకుండండి అని వాళ్ళు చేసేగి చేసి అక్కడ దేవుడు తనని ఏ విధంగా అద్భుతంగా విడిపించాడు ఇదిగో దేవుని దోత వచ్చాడు లేపాడు నేను అడుగు కట్టుకోమన్నాడు చెప్పులు వేసుకోమన్నాడు పై వస్త్రం వేసుకోమన్నాడు నన్ను వెంబడించమన్నాడు మేము వస్తూ ఉంటే మొదటి కావలి వారిని దాటాం రెండో కావలి వారిని దాటాం మమ్మల్ని ఆపలేకపోయారు దేవుడు తన దోతను పంపించి అద్భుతంగా నన్ను బయటకు తీసుకొని వచ్చాడు గేటు కూడా దాని అంతట తనే తెరుచుకుంది ఇదిగో నువ్వు వెళ్ళని దేవుడు దోత నాకు చెప్పాడు అద్భుతంగా దేవుడు నన్ను విడిపించాడు అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు విభ్రాంతులు ఉందారు ఆశ్చర్యపోయారు ప్రభుని స్థుతించారు ఇప్పుడు ఈ సంగతి అంతా ఎవరికి చెప్పమంటే యాకోబుకును మిగతా సహోదరులకు తెలియ చెప్పండి పేతుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఆ రోజుల్లో చూస్తే యాకోబునకు సహోదరులకి సంగతులు వివరించు అని చెప్పినప్పుడు యేసు సహోదరుడు యాకోబు సంఘంలో ఒక అధికార హోదాలో ఉన్నాడు అనేది మనకి అర్థమవుతుంది అపోస్తుల కార్యాలు పదిహేను అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన చూస్తే ఈ విషయాలు మనకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి యాకోబుకి దేవుడు సంఘంలో ఒక స్థానం ఇచ్చాడు అధికార హోదాలో తను ఉన్నాడు అంటే సంఘం చేసిన ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబు ఇచ్చాడు దైవ చిత్తానుసారమైన ప్రార్థనలు దేవుని చేత జవాబులు పొందక మానవ్ ఖచ్చితంగా దేవుడు జవాబులు ఇస్తాడు తన సేవకుని తన బిడ్డను విడిపించాడు అత్యాసక్తితో చేసిన ప్రార్థన సంఘం విడువకుండా ఎడతెక్కుండా చేసిన ప్రార్థన పరిస్థితులను చూసి చెలించపోకుండా దేవుని హస్తాన్ని చూసిన ప్రార్థన విశ్వాసం ఉంచిన ప్రార్థన ఖచ్చితంగా జవాబులు పొందుకుంది అనేదిగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే పద్దెనిమిది రోజులు చూస్తే అతను వేరే చోటకు వెళ్ళిపోయాడు సురక్షితమైన ప్రదేశానికి తెల్లవారుగానే పేతుడు ఏమాయను అని సైనికుల్లో కలిగిన గలివిలు ఎంతెంత కాదు హే రోజు అతని కోసం వెదికినప్పుడు అతడు కనబడనందున కావలు వారిని విమర్శించి వారిని చంపన ఆజ్ఞాపించను అటు తర్వాత హే రోజు యోధయ నుండి కైసరకు వెళ్ళి అక్కడ నివసించాడు చూడండి పేతుడిని చంపడానికి నాలుగు చతుష్టముల సైనికులు ఎవరినైతే ఉంచారో ఆ పదహారు మందిని చంపేయండి అని హే రోజు ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు ఆ పదహారు మందిని చంపించేశారు ఎందుకంటే అది ఆశ్చర్యం కాదు ఖైదీలు తప్పించుకుంటే ఖచ్చితంగా సైనికులను చంపేయటం రామ చట్ట ప్రకారం జరుగుతుంది అది అది చట్టంలో ఉన్న శాసనం శాసనం అది అది ఎవరు మార్చలేనటువంటి పరిస్థితి చూడండి ఇక్కడ హే రోజు పేతుని చంపించడానికి వెతికినప్పుడు పేతుడు కనపడకపోతే కలవరపడ్డాడు ఏమైందో తనకు అర్థం కాలేదు అవును దేవుడు తన బిడ్డల్ని ఖచ్చితంగా విడిపిస్తాడు తన బిడ్డల్ని చూస్తున్నాడు హే రోజు చేతుల్లో నుంచి తనని విమర్శించే వారి చేతుల్లో నుంచి తను చంపబోయే వారి చేతుల్లో నుంచి ప్రభు తన హస్తాన్ని చాపి తన దోతను పంపించి తన సేవకులు విడిపించాడు వేరే చోటకు తను వెళ్ళాడు కై హే రోజు కూడా కైస్త్రికి వెళ్ళాడు అయితే మూడో భాగంలోకి వస్తే అక్కడ హే రోజు ఏ విధంగా మరణించాడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇరవై వచ్చిన చూస్తే తురీమీల మీదను సిదోమీల మీదను అతనికి అత్యాగ్రహం కలిగినందున వారు ఏక మనసుతో రాజునద్దకు వచ్చి అంతఃపురమునకు పై విచారణకర్త ఎగు బ్లాస్తు తమ పక్షంగా చేసుకొని సమాధాన పడవాలని వేడుకున్నారు ఎందుకనగా రాజు యొక్క దేశం నుండి వారి దేశమునకు గ్రాసము వచ్చుండే నియమించబడిన దినమందు హే రోజు రాజవస్త్రము ధరించుకొని న్యాయపీఠం మీద కూర్చుండి వారి ఎదుట ఉపన్యాసం చేయగా జనులు ఇది దైవ స్వరమే కానీ మానవ స్వరము కాదు అని కేకలు వేశారంట అతడు దేవుణ్ణి మహిం పరచనందున వెంటనే ప్రభుదోత్ అతని మొత్తెను గనుక పురుగులు పడి ప్రాణం విడిచారు ద హారిబుల్ డెత్ ఆఫ్
హేరోది యొక్క భయంకరమైన మరణం ఇక్కడ మనకు అనిపిస్తుంది అతడు న్యాయపీఠం ఎదురు కూర్చొని చేసిన ప్రసంగానికి విన్నటువంటి ప్రజలు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు ఇది దైవ స్వరమే కానీ మానవ స్వరం కాదని కేకలు వేశారు ఎప్పుడైతే దేవునికి రావాల్సిన ఘనతను ఒక వ్యక్తి దొంగిలిస్తున్నాడో దేవునితో సమానుడిగా తను తను చేసుకుని విర్రవీగుతున్నాడో అధికార గర్వంతో ఆ వ్యక్తిని దేవుడు ఏ విధంగా పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాడు శిక్షిస్తున్నాడు అనేది మనం చూస్తున్నాం తను రాజు అవ్వచ్చు మహారాజు అవ్వచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు నెవికద్నేజర్ లాంటి రాజునే దేవుడు ఆ పశువులాగా గడ్డిని తినిపించాడు మానవబుద్ధి వచ్చేంత మటుకి గర్విష్ఠుల యొక్క గర్వాన్ని అణిచివేశాడు బైబిల్లో చూస్తే దీనులు హెచ్చించాడు గర్విష్ఠుల యొక్క గర్వాన్ని అణిచివేశాడు ఇక్కడ చూస్తే హేరోది గర్వాన్ని దేవుడు అణిచివేశాడు దేవుడు హేరోది చేసిన ఆకృత్య హేరోది చేసిన పాపభూయిష్టమైన పనులకి తగిన పనిష్మెంట్ ఇక్కడ పొందుకుంటున్నాడు చూడండి మనుషులు చేసిన క్రియలు ఏవైనా సరే వాటికి దేవుని దగ్గర నుంచి ప్రతిఫలాలు ఉన్నాయి పర్యవసానాలు ఉంటాయి దేవునికి ఇష్టమైన పనులు చేస్తే దేవునికి ఇష్టమైన పనులు చేస్తే ఫలితాలు ఉంటాయి చూడండి ఈ హేరోదుని ఇతడు దేవుడిని మహింపరచనందన దేవుని దోత తన మొత్తాడు అతడు పురుగులు పడి ప్రాణం విడి చచ్చిపోయాడు అతి దుర్భరమైన చావు చచ్చాడు దేవుని మహింపరచనందన దేవునికి రావాల్సిన ఘనతను తను దొంగిలించినందున దేవునికి దేవునికి చెందాల్సిన మహిమను తను దొంగిలించినందున దేవుని స్థానాన్ని తను తీసుకొని అతను దేవుడని చెప్పుకున్నందున దేవుడు అతన్ని మొత్తాడు చూడండి దేవుని మహిమను ఎవరో కూడా దొంగిలించకూడదు మన మానమాతృలం మట్టిలో మట్టిలో నుండి తీయబడిన వారం దావీద్ అంటాడు నేను చచ్చిన కుక్క వంటి వాడను ఓటి కొండ లాంటి వాడను కొంతసేపు కనబడి అంతలోనే మాయమైపోయే ఆవిరి లాంటి వాడను వాడిపోయే పువ్వు లాంటి వాడను పగిలిపోయే బుడగ లాంటి బ్రతుకులు మన ఈ బ్రతుకులు కలిగిన మనం దేవుని స్థానాన్ని దొంగిలిస్తూ ఉంటే దేవుడు ఊరుకోడు ఇక్కడ హేరోదు విర్రవీగాడు హేరోది యొక్క గర్వం అతను చేసిన పనులకి దేవుడు పనిష్మెంట్ ఇచ్చాడు చూడండి తన బిడ్డను చంపాలనుకున్నాడు ఆ పేతుని దేవుడు బ్రతికించాడు ఆ సైనికుల్ని చంపించేశాడు ఈ హేరోదు కూడా పురుగులు పడి ప్రాణం విడి చచ్చిపోయాడు చూడండి లోకాయమో ప్రభుదోత్ అతను మొత్తిని అంటే చరిత్రకారుడు ఒక అతను ఉన్నాడు జోసిఫస్ ఈ చరిత్రకారుడు హేరోదు మరణాన్ని గురించి ప్రస్తావిస్తూ హేరోదు పురుగులు పడి ప్రాణం విడిచినని బైబుల్ రాసిన మాటలు అతను కూడా రాశాడు పురుగులు పడి ప్రాణం విడిచాడు ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ దేవుని వాక్యం ప్రబలమే వ్యాపిస్తూ ఉంది బర్ణబా సౌలు తమ పరిచర్య నెరవేరిన తర్వాత మార్కు అని మారు పేరు గల వ్యవహాన్ని వెంట పెట్టుకొని ఎరుసలేము నుండి తిరిగి వెళ్ళారు అంటే సౌలు బర్ణబా వ్యవహాన్ని వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఈ ఈ పరిస్థితులన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు పేతురు చెరసాల్లో వేయబడటం దేవునితో అతను విడిపించడం అక్కడ దైవ కార్యాలు జరగటం ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు కూడా చూశారు ఈ సంఘటనలు జరిగినప్పుడు పౌలు బర్ణబా జాన్ మార్కు అందరూ ఎరుసలేంలోనే ఉన్నారు కాబట్టి నేడు మనం నేర్చుకున్న వాక్య భాగాన్ని కనుక మనం చూస్తే దేవుడు తన సేవకుల్ని కాపాడతాడు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సంఘ ప్రార్థనలకు దేవుడు జవాబిస్తాడు అత్యాసక్తితో ఎడతెక్కుండా చేసిన ప్రార్థనలు దైవ చిత్తానుసారమైన ప్రార్థనలకి దేవుడు జవాబిస్తాడు మూడో విషయం గర్విష్ఠుల గర్వాన్ని అణిచివేస్తాడు హీరోదులాగా ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు దెరిజ పనిష్మెంట్ అణిచివేస్తాడు తన సమయంలో నాలుగు పరిస్థితులు చూసి భయపడకూడదు అవి దేవుని స్వాధీనంలో ఉన్నాయి దేవుని చేయి దాటిన పరిస్థితులు ఏవి కూడా మన జీవితంలో లేవు కాబట్టి తగినంత విశ్వాసాన్ని కలిగి మన జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం ప్రభు కృపలో తలవంచండి మహాపరిశుద్ర ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ గన్నామాను కొందనాలు అయినా మరి నీ బిడ్డలు మీరు ఏ విధంగా కాపాడారో పేతుని మేము చూసాం హీరోజు లాంటి గర్విష్ఠుల యొక్క గర్వాన్ని అణిచివేసి పనిష్మెంట్ ఇవ్వటం కూడా మేము చూసాం అత్యాసక్తితో నీ చిత్తానుసారంగా చేసిన ప్రార్థనకు మీరు ఏ విధంగా జవాబు ఇచ్చారో కూడా మేము చూస్తున్నాం ప్రభా కాబట్టి పరిస్థితులన్నీ నీ స్వాధీనమైన గుర్తెరిగి తగినంత విశ్వాసాన్ని మీ పైన కలిగి ఉంటాం మాకు నేర్పించండి మా విశ్వాసాన్ని వృద్ధి చేయమని ఏసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ